A reading from the second letter of Paul to Timothy. Legunda de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estás siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. The mouth of the just man tells of wisdom. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El hombre justo se ganará el pan de cada día justamente y seguirá a Dios a todas partes. Dominus Fobiscum. Let him spirit to Lexio Sancti Evangelii Secundum Mateum. Gloria Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del salemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. San Pablo dijo a Timoteo en la primera lectura de predicar la palabra, trátese de quedarse con ello, sea conveniente o inconveniente, corrigiendo, mejorando, apelando constantemente, enseñando y nunca perdiendo la paciencia. Este mensaje es muy relevante para nosotros hoy día de predicar las verdades de la fe que han sido reveladas y transmitidas a nosotros, incluso cuando es difícil, cuando aquellos que están escuchando no quieren aceptar el mensaje. San Pablo dice también que alguien no tolerará alguna doctrina, sino 
seguirán a aquellos que les diga lo que les complace, que encuentran eso agradable. San Domingo, cuya fiesta celebramos hoy, tomó este día, este consejo, muy seriamente para predicar la, el Evangelio y conducir a todos a la verdad como Dios mismo. Nació en 1170 una familia de nobleza en España. Vino de una familia muy cristiana. Y a pesar, además de su santificación propia, su padre y su hermano también serían declarados beatos. Después de ser ordenado sacerdote, se convirtió en parte de la orden agustina. Cuando estuvo con ellos, se entró en contacto con la herejía albejiense que estaba dañando mucho en Francia. Esta herejía denegaba la naturaleza humana de Cristo, solo creían en su divinidad, y aquellos que estaban metidos en este error no podían aceptar la, la guía del que sufrió y que se estuvo más allá de que murió para salvarles. Para poder ayudar a, a combatir ese error, se convirtió en el hecho de que se convirtieron en su orden en mendicantes. San Domingo también fundó la comunidad de monjas. Más tarde se unió a otros hombres que propusieron andar en, a pie y vivir pobres como religiosos. Cuando buscó la aprobación para su forma de vivir del Papa, sí lo aprobó, pero decidió en qué orden religioso estarían. Decidieron en el, la orden de San Agustín porque era muy justo para llevar a cabo su misión por la salvación de las almas y por la prédica. Su fin principal era ese, la salvación de las almas mediante la predicación. La prédica. También estaban muy comprometidos en, en la enseñanza de la verdad y en el silencio para sus estudios. Es importante para nosotros también el estudiar nuestra fe para que podamos ser fortalecidos y para que entonces podamos pasárselas a otros. Nuestro anterior padre, el Papa Benedicto, ha dicho al llamar este año de la fe, que todavía estamos en él, que hay una profunda crisis de la fe que ha afectado a mucha gente. También se dice que la fe requiere un proceso continuo de educación, o de otra forma, las palabras de la fe comienzan a perder significado. No queremos tener una fe vieja, sino una viva, fuerte. Así que estudiemos nuestra fe y pidamos un incremento de nuestra fe y tratemos de vivirla disfrutándolos junto con otros. Una nota final acerca de Santo Domingo es conocida. Ex es su diseminación de la salud de la enseñanza de nosotros y fue la prédica del rosario. Nuestra señora se le apareció en un caso en que dijo, no te extrañes de que hay tan poco fruto que hayas obtenido. Has pasado tiempo en tierra infértil que no está llena del rocío de la gracia. Cuando Dios dispuso renover la faz de la tierra, comenzó a mandando el, la lluvia de la salutación que es el Ave María. Predica mi rosario y 150 salutaciones, 15 padres nuestros, y obtendrás una cosecha abundante, y es lo que hizo Santo Domingo. Fue por medio de la vida e historia de Jesús que predicó en misterio de los rosarios que enseñó la Santo Domingo la verdad de nuestra fe. Fue San Luis de Montfort, escribió que fue su preparación para todo sermón y produjo mucho fruto. Tenía gran devoción a Nuestra Señora y a Nuestro Señor y meditaba sobre la vida de Nuestro Señor. Así que pedimos hoy la intercesión de Santo Domingo para que podamos tener un gran fervor por seguir el estudio de la verdad de nuestra fe y no tener una devoción a Nuestra Señora tan solo, sino que tengamos muchos frutos y llevemos a otros a tener grandes contactos 
con la verdad y con la iglesia.